Hello. Good evening, teacher. Good How evening. Are How, How are you are doing? Teacher? Excellent, teacher. How was Hi. your weekend? My weekend. <laughs> yeah. Really busy, but exciting. <laughs> <laughs> yeah. Um, I saw the movie Cruella. Uh, I recommend it. A new version or old version? No, new, new version. Ah, the new yeah. version. Okay. Yeah. yeah. <laughs> Me, yo tengo una consulta, sí, antes que comience la clase, con respecto a la solicitud. Eh, hasta ahorita voy a mandar, qué bárbara. Pero, eh, ¿verdad que la que tenemos que mandar escaneada con nuestra firma no es necesario volverla a llenar? ¿Solo la firma? ¿O siempre la tengo que llenar? ¿Como ya llenamos la, la online? Ahí le quedó mal. No sé los compañeros cómo han hecho. No. Es que, como Otra ese, vez tiene que proceso. llenarla toda, a puño de mano. De llenarla toda, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, pues voy a volver a repetir. Aquí está lloviendo fuerte, mi. Así que casi no logro escuchar, pero... Voy a hacer lo posible. Ok, pero gracias ahí que ya les contestó el compañero. Sí. En esto de los papeles, ustedes me pueden enseñar a mí, porque. Sí, <ríe> gracias, Los Edwin. de papeleo no. no. Okay. <ríe> lo más que nos enseñan es la ficha esa que tienen que llenar para lo del material. Eso es lo único que conocemos. Ok, okay thank you, Miss. You're welcome. Ok, and. So, and the rest of you, did you do something interesting? And as you can see, when I was watching movies, I couldn't finish painting the room. <laughs> Sorry, <laughs> que feo se ve. Okay, I was watching some opera, teacher. <laughs> oh, you were watching? <laughs> yeah. Okay, yeah, I saw. Um, no, I think it doesn't show the, the wall in the meeting. Yo pensé que no se iba a ver. No terminé. Okay. Um, intenté un virtual background, pero se ven horribles esas cosas. So, anyways, uh, let's uh, remember that the last Friday we had a, an extra class and we practiced the conversation. Do you remember the conversation that we practiced? A visit to New Orleans, right? So we practiced yeah. that conversation. So we're going to skip it up or you want to practice it again? Do you want to practice the conversation again? Yes. Or, or just again. Just yes. to you. So I'm going to share the my screen and the audio so in the conversation one more time and then you're going to volunteer to role play the conversation. I'm not going to create breakup rooms, but you can go ahead and volunteer to role play. So let's listen. Okay. Unit 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, exercise two, conversation. A visit to New Orleans, part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, I see two hands. I see Osmel and Glenda. Do you have questions or do you want to role play the conversation? I want, I want to play the conversation, Miss. All right, thank you so much, Glenda. What about you, Osmel? You want to practice? Or you have a question? No, I'm a voluntary. Oh, you're a volunteer. Okay, so in this case, yeah. Glenda, you can start. You're Jan, and Osmel, you're Todd. 
Action. Okay. 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 <laughs> it's Action. good to see you. Hey, so teacher. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I have really been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Um, I already done that too. Have you ridden in a street car? They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, very good job. Well done. Thank you, Thank you so much. I see Reina's hand and uh, veo la manita de Reina and... Okay, I see Reina and Aida. Okay, you can start, Reina and Aida, your talk. Okay. Hi, Aida. Ya lista. Yes. Okay. It's great to see you. So have you been in New York or London? No. Not really, I just a few days. I can't wait to show you this year. Have you been to just a club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a river tour? Oh, I've already done that too. Have you, have you ridden in a streetcar? There, there are a lot. They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Uh, well, is there an airing you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Very good. It's girl's power. Remember, in this is anything. Anything. A anything. Anything. Excellent, very good. Uh, and there are two volunteers, two more, and then we continue. Las últimas dos, aprovechen, aprovechen. Baratus, baratus. Oscar. Me, teacher. Me, teacher. Okay, the Oscar and Edwin, they, they raise the hand. Okay, you can start, Oscar. Okay, thanks. It's great to see you, Todd. How to you be in New Orleans now? Edwin? Se congeló. Oh, Kelly, can you help us? Okay, teacher, okay. I am Todd, yes? Yes. No, not really. Just a few days. I can't wait to show you to the city. Have you uh, been to Chat Club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a river boat? River boat. River boat too. River boat too. Okay. Yeah, uh, I've already I... done that too. Repeat, please. Yeah. How are you writing? Writing ever the teacher. Right. How are you writing in the streetcar? They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, good. Um, 
Thank you so much. Uh, I see that a lot of people is having issues with the. Veo que un montón están teniendo problemas con la luz. Yeah. Yes, um, teacher. A mí me costó ingresar, is, teacher. Diez minutos para poder ingresar. It is yeah. raining, yeah. teacher. Here I, it is raining. Yeah, I see it's a... Uh, Mucha gente está teniendo problemas, eh, faltan varios. Está la mayoría, mayoría, pero faltan varios aún. So, let's see. Vamos a esperar que no pase nada. Creo que sí está relampagueando feo. Hola. Es que está lloviendo fuertísimo. Por yeah. muchos lugares. Aquí en la casa está cayendo una tormenta que yo pensé que no me iba a conectar. <laughs> It's raining cats Como and dogs. Lugar es más complicado con el internet. Yeah, por eso. Yeah, the, yeah, I know. It's complicated. Pero bueno. Uh, so, we have the video of the present perfect with already and yet. And um, el jueves pasado estábamos viendo y el viernes un poco sobre cómo usar la estructura básica del, del presente perfecto. Now, uh, with the present perfect, eh, se, es común y se usan varias conjunctions. Cada una tiene un significado y una posición específica. Vamos a, aquí en esta presentación se las he incluido la mayoría de las que se usan. En este video solo tenemos already and yet. Pero después vamos a ir una a una. So let us watch the video and then I'm going to explain a little bit more about it. Let me see on a step. Okay. That's it here. Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we will express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. 
Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Haven't you got ready? Okay, I see some hands raised. Oh. Uh, Emma, you have a question? Yes, teacher. Eh, good evening. Eh, una pregunta. Ah. En este momento, por ejemplo, en las contracciones de she is, he is, it, ¿en qué momento podré diferenciar de las contracciones del verbo to be? ¿Sería por el contexto o cómo? Yeah, you got for the context. Mm -hmm. Mm -hmm. Por el verbo, el participio también. Mm -hmm. By the contents, by the, uh -huh, por el verbo en participio, el contexto, es lo mismo que sucede cuando es un posesivo. Hace poquito estuvimos repasando eso de, de la comida y la S como posesivo, right? Mm -hmm. Any other question? Ya va a llover aquí, tengo miedo, no quiero responder. <laughs> <laughs> I, I want my Friday off. <laughs> okay, so any other question? Was the video clear for you? About well, yet, yeah, about ready, teacher. Uh, ready es para afirmativas, and yet para negativas al final, ¿verdad? O para preguntas al final, perdón. Y para responder en negativo. ¿Algo así? Sí, bueno. Mm -hmm. Yes. Um, it says that basically uh, the presentation that I sent you, this is what you already saw in the video. But I also prefer this been? material with you uh, for you to be able to practice it with all the conjunctions that it has. Um, les presenté con las Ahorita vamos a ver todas estas uh, conjunctions, ¿verdad? En las cuales también incluí el already, el yet, el just, el still, y hay varias que se usan con el present perfect. Vamos a ir una por una. Ahorita solo es para explicarles el material y luego pues vamos a tener chance de, de practicarlas. So, no se preocupen o digan, Ay, ¿cuánta información no entendí? Me perdí, es solo como... Uh, para que tengan la información handy y pues ya luego vamos a practicar. Uh, oh my God. Uh, do you know how to use just, still, already, since, and for with the present perfect? Let's see. Look at this in, these examples to see how just, yet, still, and already are used. Walter, can you read the first one? Okay. Um, I, I've just seen say he's really enjoying his new job. Thank you so much. Um, Reina, can you read the second one? Reina? Okay. Que si puede leer la segunda oración. Por favor. I just since I decided. ¿Cuál? Be. Uh -huh. The second. Second one. Yes, we haven't decided. Ah, la segunda. Es que yo la segunda la, la había puesto como la... Como la, la primera está ahí va. We haven't decided what do you get. Okay, thank you so much. La, let's read the third one. Aida, please. I still haven't called you me to see how she is. Okay, thank you so much. Let's continue reading uh, Oscar. 
I already had the lunch, but I joined you for coffee. Okay, very good. So those were just examples. Let's see the uses and the placement of each of them. Uh, for the grammar explanations we have, we often use just, yet, still, and already with the present perfect because they are related to the present moment. This um, page focuses on the meaning of use of these words when they are used with the present perfect. Let's start with just. Irving, can you read us this slide, please? Just, just <gasps> use with the present perfect means a short time before. I've just seen Susan coming out of the cinema. Mike's just called. Can you ring him back, please? Have you just taken my pen? Just comes between the auxiliary verb have, has, and the past participle. Okay, thank you so much, Irving. As you can see, just lo vamos a utilizar. Cuando nos refiramos a un periodo, eh, como algo que sucede hace poco, algo que acaba de suceder recién, ¿verdad? Y en oración, aquí en la último paráfito ven a dónde vamos a poner el just. Cuando son oraciones, el just lo vamos a poner entre el auxiliar have o has y el verbo en past participle. Si se fijan, aquí tenemos la oración, esta donde está la camarita María. I have just seen Susan call me out of the cinema. Aquí tenemos el, como ven, acá se explica que ya viene entre el auxiliar y el verbo en pasado participio. Aquí ven el auxiliar, en este caso have, luego el just y luego el verbo en past participle. Ahora sabemos que en oración cambia, ¿verdad? El, la posición. Eh, va primero el auxiliar, luego el sujeto. Y ahí ubicamos el just, el verbo en past participle, and then the complement. Mm, is there any question? Y que repita eso que acaba de explicar, por favor. Ok. Um, ¿qué, ¿Todo o, o algo en específico donde nos hayamos quedado? Sí. ¿Mm? No, el tiempo. Usted explicó algo con respecto al jazz eh, que iba conforme al tiempo o, o a lo que yo me estaba refiriendo. Usted explicó una partecita ahí que que no lo entendí muy bien. Eh, es, it, eh, cuando hay algo que está hace, hace poco empezó o hace poco sucedió, ¿verdad? Ahí va Entonces, a ir al principio. No va al principio, sino que se ubica entre el auxiliar has y has y el Ajá. verbo en pasado, participio. Por ejemplo, Ajá. si yo quiero decir que recién com, eh, 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 he tomado mi cena reciente o, o acabo de cenar, I es el sujeto. Luego va I have. el auxiliar. Just. En este caso, just. have. I have. I have. I have. Just, just breakfast. Just, 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 just breakfast. It, it uh, took a uh, picture. Or it can say taken también. <laughs> si usamos take, taken. I have just taken my dinner. So, but the idea is, es cuando algo acaba de suceder. Hace un poco, hace poquito. Cuando algo sucedió, hace poquito. Por ejemplo, ahorita, it has just started, started to rain. Okay, it has just started to rain here. Mm -hmm. Ha empezado a llover acá, right? Hace poquito, hace minutitos, y está lloviendo feo. Oh, it has just started to rain here. Entonces, vamos a ponerlo 
entre el auxiliar y el verbo en past participle. No sé si me expliqué mejor ahora o hacemos sí, sí. más, más sí, sí. ejemplos. Ah, lo borró. ¿Mm? Thank you. Just, Teacher, uh, el just significa algo en específico o tiene varios significados o se puede entender conforme el contexto. No sé. Ahorita lo, lo estamos utilizando como algo que acaba de suceder, sucedió hace poco, ¿ya? En el presente siempre, ¿verdad? Present perfect. Uh -huh. ¿Ah? Ok, let's continue with the presentation. Eh, solo tengo una consulta, mi. Sí. Con el just, lo quizá como para complementar lo que le acaba de preguntar el otro compañero, se usa también en otras circunstancias, ¿verdad? No solamente en, en, el, en, en el presente perfecto, es este, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si, si de repente es como que hay una frase que es como just do it, simplemente uh -huh. hazlo, solo hazlo y ya, just do it. Uh -huh. no, es como que ya. Ajá, sí, se usa en otras circunstancias también con un significado diferente. Y también para contestar, ¿verdad? Sí. Se utiliza también okay. para respuesta. Por ejemplo, si quiero decir este, de que sí. Quizá no, ya, todavía no. Es, quizá parecido a lo que acaba de explicar usted, cuando queremos decir sí, ahorita o ahorita acaba de ser o cuando, así literal que lo queremos decir ahorita acaba de ser en algún suceso o ahorita lo acabo de terminar I just I just finished sí para responder sí, así con una oración yes I have just finished pero siempre va el, el, auxil, el auxiliar have. sí no puedo mm. solo decir just porque el just ah. así solito no funciona Ah, ok. Siempre va con el auxiliar have o has. Otro auxiliar no. En este caso, siempre va a ir have o has. Ok, thank you. Uy. Ok, any other question? Calor. Teacher, me sí, que teacher, yo tengo una duda. Espérenme, que es que oigo varias cosas, <ríe> voces, no sé. Eh, ¿Quién quiere hablar ahorita? No, no me fijé. Yo Teacher, una... eh, yo lo que tengo... Perdón, que siga la compañera. El ya solo se utiliza así como en lo que estamos viendo ahorita o se puede utilizar de otra manera? Se puede utilizar de otra manera. Porque, por ejemplo, digamos, yo quiero decir algo. Por ejemplo, I just wanna feel this moment, por ejemplo. ¿Ese lo usaría como de otra manera o de la manera en la Ahí que significa como decir solo. Yo solo quiero esto o solamente. Ok. Uh -huh. es, y quien, oí que alguien más quería preguntar algo. Teacher, yo tengo duda, Evelyn. Este, ahí estoy viendo que son varias cosas. Yo, Jet, Steel. ¿Cómo saber que voy a aplicar eso? ¿Cómo se aplica esas tres cosas? Tengo dudas. Sí, ahí vamos. Eh, estoy viendo que en diferentes oraciones están. ¿Sí? Se me congeló sí, o soy yo ya. en diferentes posiciones. En difer no, eh, ¿me escucha? Ahorita sí, sí. Sí, es que veo que las oraciones que están aquí eh, están en diferentes posiciones y no sé cómo usarlo. Tengo esa duda. Vaya, sí, vamos a la, a la slide. Eh, espero que me escuchen bien porque yo oigo a penitas. Ok, el just lo que le entendí es que me preguntaba el orden. Eh, el orden lo tenemos explicado aquí en el último párrafo que dice que el just viene eh, entre el verbo auxiliar have o has y el pasado participio del verbo. Y eh, les explicaba aquí con esta oración, aquí tengo el sujeto y el verbo auxiliar have, como nos dice aquí, va entre, between. Entre have, has 
y el pasado participio. Aquí tenemos have y el verbo pasado en participio y justo en medio tenemos el just. Eso es cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. I have just seen Susan coming out of the cinema. Si yo quiero decir acabo de, uh, recién he llegado a casa. I have just arrived home. Eh, si, digamos que usted ahorita, hace dos minutos atrás, terminó la plataforma. I have just finished the platform. Pero si vamos a hacer una pregunta, cambiamos solamente estas dos cosas, ¿verdad? Sujeto y el have es en oración. Pero en pregunta primero es have y sujeto. Solamente ese cambio tiene que hacer así chiquitito. Si va a hacer una pregunta. De ahí el orden se mantiene. Y como decíamos acá en el just, esto solo lo vamos a utilizar eh, cuando, es, eh, cuando nos referimos a algo que sucedió hace poquito tiempo atrás. Hace poquito. Ya sucedió. Hablando del presente perfecto, porque sí tiene otros usos y tiene otro significado. Eso es con el just. Entonces, como preguntaba Norma, ¿cuándo voy a usar el just? Cuando me refiero a que algo recién sucedió. Hace minutitos atrás, hace ratito atrás. Eh, digamos... Me acabo, recién me tomé un café. ¿Cómo diríamos eso? I just have... I have I just... I just... Drank I have just... Okay. I have just... Drank coffee. Ajá, drink, I have just... Drunk, 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 Very good. Si queremos decir, acabo de practicar una conversación. Recién I practicamos una, ya, ya lo hicimos hace que 10 minutos atrás. I have, I have just practiced, practiced conversation. 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 Excellent. <laughs> Excellent. I have just practiced a conversation. Uh -huh. Ahora sí quedó claro cuando vamos a usar ya. Yeah, Excelente. Yes, Nos podemos mover al yet. Clear like carchata. No, <laughs> teacher, pero y yet y still. Eh, ya vamos para allí. <laughs> si no se me van a confundir, si se fijan después del yet llevo el still ahí. <laughs> así que vamos a verlo justo así, porque si sí son no se vale, se vale, porque si sí son bien similares. El jet y el steel, por eso los puse así es juntitos. Jet, steel, and ready tienen casi el mismo significado, ¿verdad? Mm, el uso no. El jet y el steel son más similares. 